think the Dutch winters are quite nice. I prefer summer, but I, I wouldn't mind if it was a bit more extreme. The weather's been beautiful, very mild, very sunny. It's not cold enough to have enough snow so that we actually enjoy it. In the 19e eeuw waren the winters a stuk kouder dan nu. In the first half of the 19e eeuw beleefde the Netherlands the uh, end of the kleine ijstijd. And omdat men zo afhankelijk was van de natuur, kozen de schilders dit uh, ook vaak tot onderwerp in hun schilderijen. Reden voor het Rijksmuseum om de tentoonstelling Dutch Winters te openen op Schiphol. Hierin wordt de ontwikkeling van het 19e eeuwse winterlandschap getoond. In de eerste helft van de 19e eeuw heerste in de schilderkunst de romantiek, waarbij liefde voor de natuur en het idealiseren van de werkelijkheid centraal stonden. Schilders gaven de natuur verfraaid weer, omdat ze de natuur eigenlijk zagen als een afspiegeling van het ideale. Vaak geven ze hun werk een soort warme gloed en, en is het echt een warme Licht. In de jaren 70 van de 19e eeuw zetten de schilders van de Haagse school zich af tegen de romantiek, tegen de idealiserende schilderwijze. Ze wilden de natuur zo realistisch mogelijk weergeven en de lichtinval van een bepaald moment uh, vastleggen. Ze gebruikten daarvoor grijze tonen die heel erg dicht bij elkaar liggen. En door die grijze tonen wordt er eigenlijk een sfeer opgeroepen die heel erg koud en guur is en echt die, ja, de, de klimaatsomstandigheden van dat moment goed weergeeft. In de jaren 80 van de 19e eeuw krijgt de Haagse school een tegenhanger in het Amsterdamse impressionisme. De Amsterdamse impressionisten kozen eigenlijk steeds vaker de stad en het drukke dynamische stadsleven tot onderwerpen in hun schilderijen in plaats van de landschappen. De Dutch winters zijn nog te bewonderen tot en met 26 maart in op de Holland Boulevard.